പ്രവർത്തകർ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം പത്രവാർത്താസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം പനി പിടിച്ചു കിടക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അഞ്ചു ദിവസം ഇന്നപ്പോ നവരാത്രിയാണ് നവരാത്രി വിദ്യയുടെ നവരത്ന മഞ്ചുരിയായ സരസ്വതി ദേവിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിദ്യയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം തരണേ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വെരി ഗുഡ് കൊറിയ ഒന്നും തട്ടില്ല അമ്പലത്തിൽ പോയി നല്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വർത്തകൾ മലയാള മനോരമ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാം നല്ല രസകരമായിട്ട് അക്ഷര മാല പോലെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മലയാള ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള സമ്മാനം എന്നുള്ള അക്ഷര വരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പങ്ക്തി അവര് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നാളെയാണ് വിദ്യാരംഭം നാളെയാണ് ഈ എഴുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയം പിക്ചർ ഇടാൻ വേണ്ടി മലയാള മനോരമയിലെ പ്രവർത്തകര് അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്ഷരത്തില് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ചേർത്താണ് അവര് മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാളെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ത് എഴുതിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടാവും അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി അതുതന്നെ അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ഷരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം കുട്ടികൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം അതെ അതെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തനിമ വിളിച്ചോളുന്ന ഒരു ഒരു പേര് തന്നെ അവര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈ പേപ്പറോ ഇനി ഈ പേപ്പറെ കീറി എടുത്തു നോക്കും അമ്മമാര് ഒരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടും അംഗൻവാടിയിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ അമ്മ എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഹ്രസ്വം മിക്ക ഭാഷരും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആ എന്ന തുല്യമായ അക്ഷരമാണ് കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വരമാണത് അതായത് മിക്ക ഭാഷകളിലും ഈ ആ തന്നെയാണ് ആ പോലുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരുന്ന മിക്ക ഭാഷകളിലുള്ള അനൂപ് അക്ഷയ് അതെ അനൂപ് അക്ഷയുടെ അതെ പിന്നെ ആ ആന അതുപോലെ ഈ ഇല അങ്ങനെ ഈ ഈ ഈച്ച അതിൽ ഊ ഉമ്പ് ഊ ഊഞ്ഞാൽ ഋഷി ഇത്തിരി കടുകട്ടിയതാ പിള്ളേർക്ക് 
ഭക്തിയാണ് കമ എന്ന് പറയുന്നത് കമ എന്ന് ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അതും എനിക്കിപ്പോ പുതിയ അറിവാണ് അതെ അപ്പൊ ഇതും പലർക്കും പുതിയ അറിവായിരിക്കും ഇത് വായിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരവും അക്ഷരത്തിനും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് പൂജ്യം വരെ അക്ഷരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ചാണ് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വലതുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് അക്കങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തി ഒന്ന് അതായത് കമാന്തരക്ഷരം എന്നാൽ എന്നർത്ഥം അപ്പോ കമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമാന്തരക്ഷരം ഇണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് കമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും എന്നർത്ഥം അപ്പോ കമാന്തരക്ഷരം ഇണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമിഴിന്റെ സൗന്ദര്യവും സംസ്കൃത നമ്മുടെ ഭാഷയിലുണ്ട് അതും അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിട ഭാഷയായ തമിഴിന്റെ ആദ്യകാല രൂപവും ആര്യഭാഷയായ സംസ്കൃതം ഇന്ന് മലയാളം ഉണ്ടായത് ഉം വള്ളത്തോൾ പാടുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസ്കൃത ഭാഷതൻ സ്വാഭാവിക ഓജസും സാക്ഷാ തമിഴിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഒത്തുചേർന്നുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് ഭാഷ മത്താൽക്കോൾ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ പിന്നെ എഴുത്തച്ഛനും മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു മലയാളം എഴുത്തച്ഛനാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പ് ഇപ്പോ മലയാളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരെന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനാണ് അഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം എഴുത്തച്ഛന് മുൻപും മലയാള കൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ചെറുശ്ശേരിയുടെയും ആ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയും ഓക്കെ അതായത് എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പ് തന്നെ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയും കണ്ണശ രാമായണവും എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മലയാള ഭാഷ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായ ആധുനിക മലയാളം എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികളിലാണ് ആദ്യമായി കാണാനാകുകയെന്ന് ഭാഷ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതായത് നല്ലത് മലയാള ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു മലയാളം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായിട്ട് എഴുത്തച്ഛനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി വരുന്നുണ്ട് കേരള സർവകലാശാല ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഷാ പിതാവ് ആയതിന് എത്ര പ്രാധാന്യം പിന്നെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് വട്ടെഴുത്തും കോലെഴുത്തും കടന്ന് വന്നൊരു ഭാഷ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ എത്തിയത് പല വഴികൾ കടന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷയെല്ലാം പണ്ട് ബ്രാഹ്മിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നതെന്നും പറയുന്നു ബ്രാഹ്മിയുടെ തെക്കൻ വക അതിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥലിപിയും കോലെഴുത്തുമെല്ലാം ഉണ്ടായി താളിയോലയിൽ എഴുത്തുകോൾ കൊണ്ട് എഴുതുന്നതിനാലാണ് കോലെഴുത്ത് എന്ന പേര് വന്നത് അതെല്ലാം കടന്ന് നമ്മുടെ മലയാളം ഇന്നത്തെ സുന്ദരമായ അക്ഷരമാലയിൽ എത്തിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പങ്ക് കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് മലയാള മനോരമ അക്ഷരം എന്ന ആ ഒരു മൊത്തം പേജിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താളിയോലയിലാണോ അക്ഷരം പഠിച്ചത് അല്ല അമ്മയുടെ അച്ഛനും ആശാനും ആശാട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആ ഫാമിലിയെ മൊത്തം അവര് അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതൊരു ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവര് താളിയോല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നാരായ നാരായല്ലേ നാരായൺ കൊണ്ട് എഴുതിട്ട് പച്ചല വെച്ച് തുടക്കും അപ്പൊ ആ കളർ അതിനകത്ത് വന്നപ്പോ അക്ഷരം കംപ്ലീറ്റ് അക്ഷരം അപ്പൊ ഒരു ഇലയ്ക്കകത്ത് ആദ്യത്തെ അവിടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം 
ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമ്മ അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് അടുത്ത പുറം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കായ്ക്ക കായ്ക്ക അങ്ങനെ മൊത്തം താളി ഒരു കെട്ട് തന്നെ കാണും അത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കാണും അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കാണും അല്ല അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അമ്മ ഇപ്പോഴും തിന്നിരുത്താറുണ്ട് അതായത് വിദ്യാരംഭത്തിന്റെ അന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അമ്മയാണ് ഹരിശ്രീ അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ കൊറേ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മള് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇവർ ആശാനും ആശാനും കൊച്ചുമക്കളല്ലേ അപ്പൊ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം അടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ മറക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അറിയത്തില്ലാത്ത കട്ടി അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ മലയാള ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് എന്തായാലും അതൊരു റയർ സംഭവമാണ് നമ്മളാരും പക്ഷെ അതായിരുന്നു പാരമ്പര്യവും തോന്നുന്നു അപ്പം മലയാളം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു അതൊരു ദേശത്തിന്റെ പേര് പോലത്തെ സംഗതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം അതായത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മാമല കപ്പൂരത്ത് മരതകപ്പെട്ടുടുത്ത് ഈ പാട്ട് മലയാളം എന്നൊരു നാടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഭാഷയുണ്ട് നല്ല നോട്ട് ദ പോയിന്റ് മലയാളം എന്നത് ആദ്യ കാലത്ത് ഭാഷയുടെ പേരായിരുന്നില്ല പകരം ഈ നാടിന്റെ പേരായിരുന്നു മലയും ആളവും ചേർന്ന മലയാളം ഉണ്ടായത് ആളം എന്നാൽ ദേശം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ മലയാളത്തിലെ ആളം എന്താണ് ദേശം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നും അപ്പോൾ മലയാളം എന്നാൽ മലയുടെ ദേശം അതാണ് മലയാളം എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ മലനാട് പിൽക്കാലത്ത് മലനാട് ഭാഷയ്ക്ക് മലയാളം എന്ന പേര് കിട്ടി മലയുടെ ആഴമാണ് മലയാളം ആയതെന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഉണ്ട് മലയാളം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മലയാളം ആയെന്ന് പറയുന്നു അതായത് മലയാളം എന്നാണ് മലയാളം അത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് 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 ഈ അങ്ങനെ മലയാളമായി മലയാള ഭാഷയുടെ ആ ഒരു പേരിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കൗതുകമാണ് ഇതും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പേരായി മാറിയത് പിന്നീട് അത് കേരളം ആവുകയായിരുന്നു ഒരു ഫാക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മലയാള മനോരമയ്ക്ക് നന്ദി ഒരുപാട് പേരുടെ ഉറപ്പായിട്ട് സംഭവം ഈ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കും കാരണം ഇതുപോലെ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം കിട്ടാൻ കഴിയില്ല മികച്ച രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ നവരാത്രി നാളത്തെ വിജയദശമി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കടന്നുപോകാം എന്താണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അടുത്ത വാർത്ത എന്താണ് അടുത്ത വാർത്ത നമ്മുടെ സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാരം നില കൊടുത്തായിരുന്നു അത് അവരുടെ സംഘടനയ്ക്കാണ് അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ഈ വർഷത്തെ സമാധാന നോബൽ രണ്ടാം യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കൻ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ച ജപ്പാനിലെ നസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലെയും അതിജീവിതരുടെ സംഘടന നിഹോൺ ഹിദാൻ ഹൊക്കെയാണ് പുരസ്കാരം ആണവായുധ മുക്ത ലോകം പടുത്തുയർത്താനുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അംഗീകാരം ലോകത്തെ ആദ്യ അണുബോംബ് ആക്രമണമാണ് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക നടത്തിയത് അതിന് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഈ സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത് അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളും എല്ലാം അണുബോംബ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവർ ജപ്പാനിൽ ഇത്തരത്തിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് ലക്ഷം പേർ ഇന്നുമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തീവ്രത പക്ഷെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ആ ബോംബ് ഒരു 
ആരോപണം ആണല്ലോ അത് സത്യമാണ് അത് പഞ്ചവർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരുക്കാര് <laughs> 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 ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ചു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള വിമാനം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്കില് അതിത്രയും ജനങ്ങളുടെ ഒരു റിസ്ക് നമ്മളിവിടെ ഉയരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കണ്ടതല്ലേ അത്രയും ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച ആ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ അവരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോ തന്നെ ആലോചിച്ചു ദൈവം ഇതെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും അതും അവള് കണ്ണ് പോലും കാണാതെ അത് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് പല മേഖലയിലോട്ട് പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കും പിന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ പിന്നെ ട്രെയിനും പറയാൻ പറ്റില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയും എല്ലാം വരെ പത്തൊമ്പത് വർഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഒരു മാതൃകയില്ല അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വിമാനം ബസ് ബസ് ആണെങ്കിൽ നിരത്തിലൂടെ സംഭവം ഇത് ആകാശത്ത് പറക്കുന്നതാണ് അതെ ബസ് ആണെങ്കിൽ ചാടിയില്ല പക്ഷെ അവിടുന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ദർശന സമയം കൂട്ടി പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് വരെ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെ ശബരിമല ദർശനത്തിന് തിരുവാതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുനഃപരിശോധന ഒരു ഭക്തനും അയ്യപ്പ ദർശനം കിട്ടാതെ മടങ്ങിയിട്ട് വരലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച് ക്രമീകരണം ഒരുക്കുമെന്നും ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ദർശന സമയം കൂട്ടുകയാണ് അവര് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് വരെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെയും ദർശന സമയം കൂട്ടുകയാണ് പക്ഷെ ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കിയത് അപകടകരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശബരിമലയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കിയ സർക്കാർ തീരുമാനം അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ബി ഡി സതീശൻ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഭക്തർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ലെന്നറിയുക സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് സതീശൻ പറയുന്നു അതായത് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ചില ഭക്തർ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുക അപ്പൊ അവര് ട്രാപ്പായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കുക മലയാളികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരും അപ്പോ ചെയ്യട്ടെ കാരണം ഒരുപാട് പേര് വരുന്നതാണ് കർണാടക മലയാളികളുടെ മാത്രം ഒരു ഇടമല്ല ഇതൊരുപാട് ഇന്ത്യയിലുള്ള കൂടുതൽ വരുന്നത് മലയാളികളും അല്ല ചില സമയത്ത് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അത്രയും വ്രതം എടുത്ത് അവിടെ അവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ അവര് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ആണെങ്കിൽ നാപ്പത്തൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്ക എടുത്തു വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വൃച്ചകം ഒന്നിന് പോയി മാലയിടും ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേനും എടുത്ത് പോകുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഈ നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം തന്നെ എടുപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആന്തരികവും എല്ലാത്തിനുള്ള ശുദ്ധീകരണം പക്ഷെ നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ശബരിമല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതശൈലി തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ആലോചിക്ക നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം എടുത്ത് ശബരിമലയിൽ പോയി ആ നമ്മൾ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശുദ്ധീകരിച്ച് കാണാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തത്വമസി എന്നാണ് തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തേടുന്നത് നിന്നെ തന്നെയാണ് അത് നീ അങ്ങനെയാണ് തത്വമസി അത് നീ ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ എത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ആ ഒരു എല്ലാ ഒരു ത്യാഗങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു നമ്മൾ എത്തി പക്ഷെ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മള് പഴയ നമ്മളായിട്ട് മാലയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ വേറൊരാളായി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് ആ നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളോട് തന്നെ ഉള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അല്ല അത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നല്ല മണ്ഡലകാലവും നല്ലൊരു ജീവിതകാലവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അത് മാത്രല്ല ബുക്കിംഗിന് ആപ്പ് വരുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിനായിട്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും ദേവസ്വം ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നേരിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സാധിക്കാത്തവർക്ക് അക്ഷയ സെന്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്നും പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പാർഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോ കൊറച്ച് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ സാധാരണക്കാരെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലീസ് അതിന് കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടി തട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുകൂടി ഉണ്ടാവില്ല വരുമ്പോഴായിരിക്കും മാറി 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 അടുത്ത ആളെന്നൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്ര നേരം നിന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ രീതിക്കൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിലൊക്കെയാണ് സമത്വം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ അടക്കം പറയാമല്ലോ അല്ലെ അല്ല ചെക്കത് സ്ഥിതി സമത്വത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു വെപ്പ് അപ്പോ സ്ഥിതി സമത്വം വരുത്തേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് അല്ല സ്ഥിതി സമത്വം ചിലപ്പോ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിതി സമത്വം കുറച്ചും കൂടി വിദൂരമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നവന് ഒരു മുൻഗണന അടിച്ചടിച്ചു വിടുന്നു അതത്ര നല്ല അറിയോ ഈ ആന്ധ്രയിൽ ഈ കർണാടകയിൽ ഒക്കെ വരുന്ന ഈ വിശ്വാസികള് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ബി ജെ പി വന്ന് മാറി മാറും അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഇതെന്തായിരിക്കും മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവര് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് വന്നപ്പോ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറ്റ ടൈം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലീസുകാർ വന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകും മാറി പോന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ സംഭവം എന്തായിരിക്കും അതെ 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 അങ്ങനെ പല സമയത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് അത് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിനെ പോയിട്ട് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ശബരിമല സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ബി ഡി സജിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നാലും പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുനഃപരിശോധിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല വരട്ടെ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഒരു സമമായ രീതിക്ക് ദൈവത്തെ ദർശിക്കാനുള്ള അയ്യപ്പ സ്വാമി ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോ അടുത്തൊരു പ്രധാന വാർത്ത എന്ന് പറയാൻ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തിന് സമീപം ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമർദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഞായറാഴ്ച രാവിലത്തെയോടെ മധ്യ അറബിക്കടലിൽ തീ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി ശക്തി വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു അപ്പോ അത് ഞങ്ങൾ ബാക്കി വാർത്ത ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബില് ഇടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും കാരണം മഴ ശക്തമാവാൻ സാധ്യതയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കാം അമേരിക്കയിലൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം മിൽട്ടൺ കൊടുങ്കാറ്റില് ഒരുപാട് ജനങ്ങളെയാണ് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടുന്നത് കാരണം സുരക്ഷാ ഭീഷണി ആ ഇരുപതിനടുത്ത് മരണം ഉണ്ടായി സുരക്ഷാ ഭീഷ
വികസിത രാജ്യമെന്നോ വികസ്വര രാജ്യമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വികസനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യമെന്നോ വകഭേദം ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അമേരിക്ക അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഇന്റൻഷനലി മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചിടുന്നത് അവിടെ അവരെ തകർക്കാൻ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് പ്രാകൃത്യാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ അഹങ്കാരം എന്നാലും കാലം അല്ലെ ഒന്നിന് കണക്ക് ചോദിക്കാതെ കടന്നു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു മിലിട്ടൻ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു ഭീതി മരണഭയം ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് പ്രതികരിക്കുന്നത് പലസ്തീനിലെയും ഗാസയിലെയും മറ്റു ദുരിതങ്ങളാണ് ആ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി വരാതെ പ്രകൃതി അടങ്ങില്ല അതായത് ഇത് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് തിരിച്ചടിക്കാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മേലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ തിരിച്ചടി അത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആണ് പ്രകൃതി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അടി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സ്പ്ലോഷൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആണവായുധങ്ങളെക്കാൾ പ്രഹരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ അടുത്തുണ്ട് അടുത്തുണ്ട് പോകും അത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് രാജ്യമാണോ എന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകുക പരസ്പരം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരോടും സഹജീവികളോടും ഇണങ്ങുക എന്നുള്ളത് കൂടി ഇണങ്ങി യുദ്ധം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലും അവിടെ യുദ്ധം ഇവിടെ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് ഇത്രയും മനുഷ്യർ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റും കാരണം പലയിടങ്ങളിലും അതിനു മുമ്പ് വരെ അവർക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞൊക്കെ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല അധികാരികൾ വെറുതെ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സമാധാനം ഇപ്പൊ നോബൽ സമ്മാനം വരെ ഉണ്ട് സമാധാനത്തിന് ഏർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ മാതൃകകളാണ് ഈ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഹിരോഷിമയിലേക്ക് അനുഭവം വിട്ടതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചൊരു സംഘടനയ്ക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നും എത്ര പ്രസക്തമാണെന്നാണ് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ മഴയുടെ മഴയുടെ ഒരു ശക്തമാകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെങ്കിൽ കൂടി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അക്ഷയ ദീപ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കുത്തി 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 എന്തായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് യു എൻ സമാധാന സേനക്കെതിരെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം എന്റെ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് അതെ ലെബനിലെ യു എൻ സമാധാന സേന താവളത്തിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ വെടിവെപ്പ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ സമാധാന സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റു അക്രമണത്തെ ഇന്ത്യയും യു എസും അടക്കമുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ അപലോപിച്ചു അപലപിച്ചു അതെ അപലോപിച്ചു നല്ല അപലപിച്ചു ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അത് നോക്കണേ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും അത് സമാധാന സേനക്കെതിരെ തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു ആക്രമണം പിന്നെ ബെയ്റൂട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ മിസൈൽ വർഷം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പേരാണ് അതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെയ്റൂട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഗ്യാസയിലാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു അന്ത്യം കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരൊരു മനസാക്ഷി കുത്തു പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് മനസാക്ഷി ഇല്ല അത് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്കൂളുകളടക്കം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ സമാധാന സംഘടന അല്ലെ സമാധാന സേനക്കെതിരെ ആക്രമണം അവിടെ ലെവനില് പതിനായിരത്തി നാനൂറിലധികം വരുന്ന യു എൻ സമാധാന സേനാംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണെന്നും സെപ്റ്റംബർ അവസാനം മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലത്തിൽ നിർണയിക്കുകയാണെന്നും സമാധാന സേനാ മേധാവി ജിൻ പിയർ പറഞ്ഞു മുന്നൂറോളം സമാധാന സേനാംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം അവിടെയും അവർക്ക് സുരക്ഷിതരല്ല നോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് റംബൂട്ടാൻ
കല്ലമ്പലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് പഴം പുറത്തെടുത്തു എങ്കിലും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം എസ് സി ടി ആശുപത്രിയിൽ അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി അത് ഞാനും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആലോചിച്ചത് അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റിമ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ അഞ്ചു മാസം കുട്ടികൾ എടുത്തു കഴിക്കില്ല അത് ശരിക്കും അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ആരോ കൊടുത്തതില് എന്തായാലും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അതോടനുബന്ധിച്ച് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്നാൽ ഈ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് യുവാവിന്റെ വയറ്റിൽ ജീവനുള്ള പാറ്റ അത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് യുവാവിന്റെ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ജീവനുള്ള പാറ്റയെ നീക്കം ചെയ്തു ജീവനോടെ തന്നെ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വസന്ത് കുഞ്ചില് ഫോർട്ടീസ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പുരുഷന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള പാറ്റയെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചിലപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഉരുള്ള ചോറ് തിന്നുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ചവച്ചരച്ച് എല്ലാം ഇതായിട്ട് കഴിക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലും അതായത് ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ചിക്കന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വഴിയോരത്ത് വല്ല എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ഡിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇത് അപ്പാടെ വിഴുങ്ങിക്കോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സാധനമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഴുങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും എന്തായാലും പാറ്റ് ഷൂട്ട് രാത്രി പോയി പോയാ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വഴിയോരത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അപ്പൊ പാറ്റ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ പറന്നു വന്നിരുന്നതായിരിക്കാം അല്ല ജീവനോടെ ഒക്കെ ഇടാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ ഇടാൻ അങ്ങനെ വയറുവേദന എന്തായാലും ഒരു പാറ്റയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ായിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ച രത്തൻ ടാറ്റയുടെ അർദ്ധ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് അന്തരിച്ച രത്തൻ ടാറ്റയുടെ അർദ്ധ സഹോദരൻ നോയൽ ടാറ്റ അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിസിനസ്സും സേവന പ്രവർത്തനവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു രത്തന്റെ പിതാവ് നവൽ എച്ച് ടാറ്റയുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിലെ മകനാണ് നോയൽ സിമോൺ ടാറ്റയാണ് അമ്മ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് യോഗം ഏകകണ്ഠേനെയാണ് ഈ നോയലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചെയർമാൻ പാർസി സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാകണമെന്ന കീഴ്വഴക്കവും ഇതോടുകൂടി പാലിക്കപ്പെടുകയാണ് നാല് പതിറ്റാണ്ടായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ സജീവമായ നോയൽ ടാറ്റ വോൾട്ടാസ് ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ടാറ്റ ഇന്റർനാഷണൽ വസ്ത്ര ബ്രാൻഡുകളായ വെസ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ സ്പോർട്സ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്രെൻഡ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ ചെയർമാൻ ആണ് നിസ്സാരക്കാരനല്ല ുംസ്റ്റ് മുൻ ചെയർമാൻ അന്തരിച്ച സൈറസ് മിസ്ത്രിയുടെ സഹോദരി 
ആരു മിസ്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മക്കളായ ലിയ ടാറ്റ മായ ടാറ്റ നെവിൽ ടാറ്റ എന്നിവർ സർ രത്തൻ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് സർ ദൊറാബ്ജി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ചുമതലകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കുടുംബം മൊത്തം ഈ ടാറ്റയുടെയും മറ്റും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാം അത് നോക്കി നടത്തുന്ന ടാറ്റയാണ് അവർക്കൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നും ഇന്നും ഇന്നും ഇന്ത്യ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കാറടക്കമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യൻ വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും അടുത്ത അടുത്തൊരു പ്രധാന ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തിയേഴിന് മുൻപുള്ള കുടിയേറ്റം പട്ടയം വേണ്ടവർ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് പേര് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് ഒന്നിന് മുൻപ് വനഭൂമിയിൽ കുടിയേറി താമസിച്ചവരിൽ ഇനിയും പട്ടയം കിട്ടാത്തവരുടെ കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലായി നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇവർക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ എഴുപത്തിയേഴിന് മുൻപ് കുടിയേറി താമസിച്ചവരാണെന്നതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷെ എഴുപത്തിയേഴിന് എഴുപത്തിയേഴിന് മുമ്പ് ജനുവരി ഒന്നിന് മുൻപ് കുടിയേറി പെട്ട കുടിയേറി പാർത്തവരിൽ പട്ടയം കിട്ടാത്തവർക്കുള്ള അവസാന അവസരമാണിത് വനം റവന്യൂ സംയുക്ത പരിശോധന നടക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ അത് നടപ്പാക്കി പട്ടയ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാൻ അതായത് അവിടെ നടപ്പാക്കി വേണം ആ നടപടികൾ നടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ പട്ടയം വേണ്ടവര് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറി താമസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പട്ടയം പട്ടയം വേണം കാരണം അവർക്ക് സ്ഥിരത അവിടെ വേണോ വേണം അവർക്ക് പട്ടയം വേണം അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരോടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടയം വേണ്ടവര് ഉടനെ തന്നെ അതായത് സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി നടത്തുക നടത്തുക അത് ഒരു അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജീവൻ ഒടുക്കിയായിരുന്നു അതിന്റെ പേരില് എസ് ഐ ക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ അതിന്റെ വീഡിയോസ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡാണ് സംഭവം നഗരത്തിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അബ്ദുൾ സത്താർ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ചന്ദേര എസ് ഐ പി ഒ അല്ല പി എ ഓ അങ്ങനെ ഞാൻ പേര് ഒന്നും കൂടി വായിക്കുകയാണ് പേര് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല അതെ ആരോപണ വിധേയനായ ചന്ദേര എസ് ഐ പി അനൂപിനെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി ശില്പ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനിടെ നഗരത്തിലെ മറ്റൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും എസ് ഐ കൈയേറ്റം ചെയ്തെന്ന പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ എസ് പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് എസ് ഐക്കെതിരായ നടപടി സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഹോംഗാർഡ് വൈ കൃഷ്ണനെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ടി ഉത്തംദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അനൂപ് കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ എസ് ഐ ആയിരിക്കെയാണ് നെല്ലിക്കുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ആരോപിച്ച് അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓട്ടോ വിട്ടു നൽകാത്തതിൽ മനം നൊന്ത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അബ്ദുൾ സത്താറിനെ കഴിഞ്ഞ ഏഴിന് താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ എസ് ഐ ചന്ദേര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മീത്തൽ മാങ്ങാട് കെ എം ഹൗസിൽ കെ എം നൗഷാദ് ആണ് എസ് ഐക്കെതിരായ സമാന പരാതിയുമായി ഇപ്പൊ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വ്യക്തി യാത്രക്കാരങ്ങളുടെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് നൗഷാദിനെ കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു നഗരത്തിൽ നൗഷാദ് പോലീസുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ എത്തിയ എസ് ഐ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൈയേറ്റം ചെയ്തെന്നും ജീപ്പിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് അതോറിറ്റിയൊക്കെ പരാതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന നൽകിയ പരാതി ഇത് നടപടി എത്ര ഇയാള് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്നലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായ
സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരി സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് പ്ലേ സ്കൂളിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരന അധ്യാപികയുടെ ചൂരിൽ കൊണ്ടുള്ള മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരവും കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ആക്ട് അനുസരിച്ചും തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നിയമാനുസൃതമല്ലാതെയും അംഗീകാരമില്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറെ മന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തി അതായത് സീതാലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറാണ് മൂന്നര വയസ്സുകാരനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം നൽകിയില്ല എന്ന കാരണത്താല് മർദ്ദിച്ചത് അതായത് എട്ട് പാടുകളാണ് കുട്ടിയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് അടി അടുത്തിഴകി അടിക്കും <laughs> ക്ഷമയുള്ളവരെ ഇതിനൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുക പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരോട് തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ അവരോട് ദേഷ്യം തീർക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന ആ മറ്റേ ഭൂതകാലത്തിനകത്ത് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് കുട്ടികളെ തല്ലുന്ന അതെ അതെ അതായത് ഇത് അധ്യാപകരെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഓരോ ഓഫീസ് സ്പേസിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് ഓരോ ഒരു സ്ഥാനത്തും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക നിലവാരം കൃത്യമാണോ എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള ടീച്ചർമാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവരൊക്കെ ടീച്ചർമാരായിട്ട് എടുക്കുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിയാണ് അതെ ചുമ്മാ ഒരു ടീച്ചർ വിളിക്കരുത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീ ടീച്ചർ എന്ത് ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് അധ്യാപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അധ്യാപിക അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ടീച്ചർ എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തോണ്ട് ആരും ടീച്ചർ ആവുന്നില്ല കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ പിറ്റേകൂടെ ആണെങ്കിലും ഈ ആപ്പിളിന്റെ പടവും ആനയുടെ പടവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കും അപ്പൊ അവരങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ആ എന്താണ് ആന അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഈ അടിക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ ാണ് 
മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക യുവാക്കൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ജോബ് ഫെയർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിരക്കുണ്ട് യുവാക്കള് മാത്രല്ല അവിടെ കൊറച്ച് പ്രായം വരും വരിക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ രൂക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജോലി കളയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ജോലിക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക ഇത്തരം പദ്ധതികളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഒരു രസകരമായ ഒരു വാർത്ത ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവരില്ലാതെ ഓടിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരും പുള്ളിയെ വട്ടാണ് ഇവൻ എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇതേ പുള്ളി അത് നടപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംവിധാനം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ ഹൗസ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് അതിന്റെ ഉടമയാണ് അതുപോലെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി കാണുന്നതാണ് അതുപോലെയാണ് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത റോബോ ടാക്സിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് അത് വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത റോബോ ടാക്സി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ടെസ്ല സിഇഒ ഇലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ മസ്കിന്റെ വട്ട് വർത്തമാനമായി മാത്രമേ അവർ വിചാരിച്ചുള്ളൂ വട്ട് വർത്താനായിട്ടാണ് വിചാരിച്ച ആൾക്കാർ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നാണ് എല്ലാരും ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ പുള്ളി അത് മാറ്റി മറിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് വി റോബോട്ട് എന്ന പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം വാഹനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീറിങ്ങും ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ റോഡിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി മസ്കിന്റെ സൈബർ ക്യാബിനി പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വണ്ടി അല്ല കേരളത്തിലെ റോഡ് ശരിയാവോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നമ്മള് ടാറ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മണ്ടക്കൂടെ അവര് താഴെ കൂടെ ആയി തരുന്നു അത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ 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 അപ്പോ എലോൺ മസ്കിന്റെ റോബോ ടാക്സി പുള്ളി പണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇത് വിപണിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പുള്ളി പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ വ്യക്തിയാണ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്നവൻ എന്തിട്ടാലും പുള്ളി അത് ചെയ്തിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി കമലാ ഹാരിസിന് വേണ്ടി പാടാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കമലാ ഹാരിസിന് വേണ്ടി പാട്ടു പാടി ചെയ്യാൻ എ ആർ റഹ്മാൻ സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ എത്തുന്നതാണ് യു എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കമലാ ഹാരിസിന് വേണ്ടി എ ആർ റഹ്മാന്റെ ലൈവ് സംഗീത പരിപാടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ധനസേവനം നടത്തുന്ന ദി ഏഷ്യൻ അമേരിക്ക പസഫിക് ഐലൻഡേഴ്സ് എ എ പി ഐ ആണ് ഇക്കാര്യം സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് പരിപാടിയുടെ തീയതിയും സമയവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗിന്റെ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് എ ആർ റഹ്മാൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എ ആർ റ
മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാണ് ആർക്കെതിരെയുള്ള കരു നീക്കമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെയുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പോർട്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആദ്യ ജയം ജയം മോഹിച്ച് മനോളാസും സംഘവും സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കള്ളത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അത്ര സൗഹൃദമല്ലാത്തൊരു ചിന്ത പരിശീലകൻ മനോള മാർക്കസിനുണ്ട് അതെ എതിരാളികൾ ഏത് വിധേയും അലർത്തി അടിച്ച് ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കാൻ ആക്കുക ആക്കാനാണ് പുള്ളിയുടെ തന്ത്രം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം രണ്ട് മത്സരം കളിച്ചെങ്കിലും ജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ ആയിട്ടില്ല വെയ്റ്റ്നാമെതിരെ ശനിയാഴ്ചയായിട്ട് നാലരക്കാണ് മത്സരം ഫിഫ റാങ്കിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുകളിലാണ് വെയ്റ്റ്നാമിന്റെ സ്ഥാനം നൂറ്റി പതിനാറാം റാങ്കിലാണ് നൂറ്റി പതിനാറാം റാങ്കിൽ അല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം റാങ്കിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വർഷം പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഫുട്ബോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് എപ്പോഴും ഭാഗ്യക്കേടാണ് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഫുട്ബോളിൽ നമുക്ക് ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഒരു പ്രവേശനം പോലും എപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല കാരണം അതായത് മത്സരിക്കേണ്ട മത്സരത്തിലെല്ലാം അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു പാടായ രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തിലെത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കുറിച്ച് ആരും നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചേത്രിയെ പോലുള്ള ഒരു ലജൻഡ് ഒക്കെ ഇപ്പോ വിരമിച്ചു അപ്പൊ ഇനി പുതിയൊരു പിള്ളേര് വരട്ടെ ഇന്ത്യൻ ടീമില് അവരെല്ലാം ഇപ്പൊ വിരമിച്ചു ഇപ്പൊ സഹല് കാഷ്ണയൻ പിന്നെ ലിസ്റ്റംകാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാംസ്കോറെന്നെ പേരിലുള്ള റെക്കോർഡ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇന്നിങ്സ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വരുന്ന സ്കോർ അത് ആലോചിച്ചോളൂ ജയിച്ച ടീമിന്റെ സ്കോർ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇത് ഇന്നിങ്സ് തോൽവി കിട്ടിയ ടീമിന്റെ സ്കോർ ഇത് കേൾക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പിന്നെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് റൺസിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ടീം തോൽക്കുന്നത് നാലാം തവണയാണ് അതായത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോക ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അത്രയും സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് റൺസ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ടീം തോൽക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഇത്രയും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അതായത് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ന്യൂസിലൻഡ് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ അതാണ് ഏതോ മിത്ര തോൽവി പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ എന്നിവയാണ് ഈ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് മത്സരം തോറ്റ ടീമിലെ മൂന്ന് ബാറ്റർമാരും ഒരു ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്നത് മൂന്നാണ് ഇതിൽ രണ്ട് തവണയും തോറ്റത് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ റണ്ണാണ് മറികടക്കാറ് പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള മിച്ചം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് അത് റോഡാണ് റോഡാണ് പാകിസ്ഥാന് എന്ത് കളിക്കാൻ പോയാലും അത് റോട്ടിൽ കളിക്കുന്ന അതെ അതെ അപ്പോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് റൺസ് പിറന്നിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോഴും ലോക റെക്കോർഡ് ഇവരുടെ കളിയിൽ പിറന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഇന്ന് സഞ്ജുവിന് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഒന്നും പറയാനല്ല ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് കാര്യം ഇതൊന്നും ും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാൻസ് ആണെങ്കിലും വിഷമം വരുന്നത് അത് എനിക്കാണെങ്കിലും പോലും ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും സഞ്ജുവിന്റെ കാരണം അത് സത്യമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളിയായ സഞ്ജു മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തായാലും 
ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് അതായത് അത് മൂന്നാമത്തെ ടി ട്വന്റി ഇന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു രോഹിത് ശർമ്മ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കി ടീം അതെ രോഹിത് ശർമ്മ ക്യാപ്റ്റൻ ജസ് ബുംറ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ വിരാട് കോഹ്ലി കെ എൽ രാഹുൽ സർഫസ് ഖാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുവാണ് ഋഷാദ് പന്ത് ജുറൽ ആർ അശ്വിൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജ അക്ബർ പട്ടേൽ കുൽദീപ് യാദവ് മുഹമ്മദ് സിറാജ് അക്ഷയ്ദീപ് ദീപ് ദീപ് അക്ഷദീപ് കാരണം അക്ഷയ്ദീപും അക്ഷദീപും രണ്ടിനും മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ബുധനാഴ്ച ബംഗളൂരിൽ നടക്കും ചിന്നനാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് മൂന്നാം ടി ട്വന്റി മത്സരം ഗംഭീരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ടീമിനെ വെച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പോകുന്നത് റിസിങ്ങും തുടർന്നേക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ആ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടി പറയാം കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പരിശീലനം പുറത്താക്കിയ ശേഷം താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ചുമലെടുത്തൊരു മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് വീണ്ടും തോറ്റു പിന്നെ ബ്രസീല് ജയിച്ചു കാരണം ബ്രസീലിൽ എല്ലാവരും ബ്രസീലിന്റെ ടീമിൽ എല്ലാവർക്കും പരിക്കേ വിനീഷ്യസിനാണെങ്കിലും ആലിസനാണ് എല്ലാവർക്കും പരിക്കായിരുന്നു ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കുന്ന പിള്ളേരെ വെച്ചവര് ചില്ലിന്റെ രണ്ടോ ഒന്നിന്റെ ജയം ആധികാരിക ജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അർജന്റീനക്ക് അർജന്റീന കുരുങ്ങി ലോക ഫുട്ബോളില് അർജന്റീന ഒന്നോ ഒന്നിന് മുതലേ വളഞ്ഞു വിനിഷ്യൽസിനെതിരെ അതായത് എല്ലാ കളിയിലും എന്തായിരുന്നു എഴുപതാം മിനിറ്റിലൊക്കെ കളിച്ചു ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാണ് പിന്നെ അതെ പിന്നെ ഇന്റർമിയാമെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി കാരണം ഇന്റർമിയാമെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിരീടത്തിന്റെ അടുത്തെത്താണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് വിദ്യാരംഭം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ വാർത്ത ഉടനെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രോഗ്രാം ഏഴരക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നാവണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരുമാനം ഞാൻ മാറ്റില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഏഴരയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം മിസ്റ്റർ അക്ഷയ് ദേവനായിരിക്കും അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴരയ്ക്ക് എന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സമയം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഓടിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വിശപ്പ് എന്നുള്ളതൊരു സത്യം സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശന്നിരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച കൂടെ അവധിയാണ് അവധിയാണ് നല്ലൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു നാളെ കുട്ടികൾ എല്ലാരും പോയി വിദ്യാരംഭം ഒക്കെ കുറിച്ച് നല്ല മിടുക്കരൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക നാളെ പത്രമില്ല ും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ടോമി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കൈ തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോണം അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോണം അപ്പൊ ശരി അടിച്ചു പൊളിക്കും